Şimdi gazetelerimizin e, bir tarafını ben kendim bitirdim. İkinci tarafını sizinle birlikte öreceğiz. Gazeteliği örmeden önce aklınızda olsun. E, i̇ster gazetelik, ister abajur ne yaparsanız yapın. E, önce bir ip dolayayım. Şu benim ya. E, gerçi ahşapta e, estetik amaçlı yapıyoruz ahşaptaki bu dolamayı. Çünkü bakın şu ipi taktığım gibi şurada gördüğünüz gibi ipi taktım ya alt taraftan tahtalar pis pis gözükür. Buna engel olmak için alt kısmına da kendi renginde ip doladım. E, şimdi ben bunu bu şekilde başa kadar yani şuraya kadar saracağım. E, birkaç tane ipi bıraktım size nasıl takıldığını göstermek amacıyla. Şurada daha rahat göreceksiniz. İpimi aldım. Ortaladım. Tepeden aşağıya indiriyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Alttan çekiyorum. İpi düzeltiyorum. Arasını açıyorum ve öbür tarafı yakalayıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Tepeden aldım. Arasını açtım. İçinden geçirdim. En baştaki ipin tekini alıyorum. Tekini şunu tek bir tanesini alıyorum ve şöyle düz olarak tutuyorum. Şöyle düz. Ve öbür ipi alıp şöyle önce bir düğüm atıyoruz. Arkadan ikinci düğümü atıp bırakıyoruz. Geldik ikinciye. İkinci takılan ipe geldik. Burada devamlı böyle düzelteceğiz. Polyester olduğu için kayıyor. Şimdi ip şu ilk baştaki aldığım ip böyle sabit duruyor. İkinci ipin bir tanesini aldım. Bir kere düğüm attım. İkinci düğümle sıkıştırdım. İkinci ipini aldım. Bir kere bir düğüm attım. İkinci de sıkıştırdım. Üçüncü ipi alıyoruz. Biz ipimiz hep böyle düz, düz duruyor. Önce bir düğüm atıyoruz. Bir tanesiyle. Sonra ikinci düğümle sıkıştırıyoruz. Bakın burada dümdüz bir hat çekiyoruz. Bakın o altı ipleri çekmemizin e, faydasını görüyor musunuz? Eğer ben o, o ipleri şu alt kısımlara dolamasaydım şuralardan tahtalar gözükecekti. En baştan beri sabit götürdüğüm ip şunlar da taktığım ipler. Şimdi sıra bu ipe geldi. Bakın birini aldım. Düğümümü attım. İkinci ile ikinci düğümde sıkıştırdım. İkinci ipi aldım. Bir düğüm attım. İkinci ile sıkıştırdım. Taktığım ipleri ee, geçen sefer gördüğünüz gibi şurada e, küçük bir çizgi halinde bir kat ördüm. Şimdi ana örgümüze geçiyoruz. Şimdi bunu şu şekilde atalım. Sonra tekrar dört tane daha alıyorum. 
4 tanenin 2 tanesi ortada kalacak şekilde önce soldakini o ikinin üstüne koyuyorum şöyle L yapıyorum sağdakini üstten getirip elimle alttan şöyle itip aradan çıkartıyorum sıkıştırıyorum bu sefer sağdaki ipi ortadaki iplerin üstüne getiriyorum bakın L'yi oluşturdum sonra şu ipimizi aldım diğer ipimi alttan alttan şu şekilde geçirip şu aradan çıkartıyoruz buna örümcek örgü diyorlar son ipimiz bakın en başta ve en sonda dört tane ipimiz var şimdi ikinci sıraya geliyorum ikinci sırada göreceksiniz diye yaptığımı Tamam. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada önce şu iki tane ipi ayırıyoruz kenara. Örmeyeceğiz onu. Çünkü iki motifin bakın şu motifle şunun arasında olacak motifin. Bunun onun içinde birinci motifle ikinci birinci örümcekle ikinci örümceğin e, ikişer tane ipini alıyorum. İki bundan iki bundan alıyorum. Ve yine aynı şekilde örümceğimi örüyorum. L'mi yaptım. Parmağımın yardımıyla öbür ipi aradan çıkarıp yukarıya sıkıştırdım. Yine aynı şekilde bu tarafı yaptım. Şöyle aynı. İki bundan iki bundan aldım. İkinci sırayı örüyoruz. Şimdi bu başta iki tane ipimiz arttığı gibi en sonda da iki tane ipimiz artacak. Açıkta kalacak. Tamam. Bakın iki tane boşta kaldı. Bakın görüyor musunuz? Bu açıkta kaldı. Yani o da içeriden başladığımızın sebebi. Hani bir içeriden bir dışarıdan bir içeriden bir dışarıdan dedik ya onun için. Şimdi ikinci sırada bitti. Şimdi i̇kinci sırayı bitirdik. Şimdi bak bir tanesi kaldı. Üçüncü sıraya geldik. Üçüncü sırada bu sefer yine bu baştan baştan dört tanesini alıyorum şöyle hiç boşluk bırakmıyorum görüyor musunuz boş ip bırakmıyorum çünkü araları göz göz olacak bu şekilde şimdi alt alta örecek olursak e, aynen o bizim e, şey hani dediğim demiştim ya size e, çanta sapı çanta sapı gibi dümdüz olur ama böyle içli dışlı örerseniz aralarında boşluklar olur bakın şimdi üçüncü sırada boşluğu iyice ne göreceksiniz görüyor musunuz bakın boşluk boşluk bakın burada da şimdi bir boşluk oluşacak Şimdi dört tane alıyoruz. Dördüncü sırada da yine içeriden başlayacağız. Yani iki tane ipi dışarıda bırakacağız. Ondan sonra gelen dört ipi alarak örmeye başlayacağız. En başta en baştan dört tane ip alarak birinci sırayı bitirdim ikinci sıraya geldiğimde iki tane ip bıraktım şurada ve e, dört tane devamında gelen dört tane ipi alarak örmeye devam ettim üçüncü sırada yine en baştan dört tane alarak 
örmeye devam ettim. Sonuna kadar dördüncü sırada yine iki tane bıraktım ee, ve sonuna kadar örmeye devam ettim. Bu şekilde ta ben 13. sıraya kadar geldim. 13. sırada yine en başa geldik. Yani en baştan dört tane alarak örmeye devam edeceğim. Aklınızda olsun bu şema e, yani örümcek e, modeli örerken e, gideceğiniz yol bu. Bakın hep böyle bu şekilde şu şekilde şöyle baklava şeklinde gider bu. Bu şekilde sonunda. Şimdi ben 13. sıraya geldim. 13. sırada yine en başta ben iki tane aldım. Pardon dört tane aldım. Yine örmeye devam ediyorum. Tam 13 sıra ördüm burada. Şimdi 13. sıramız da bitti. Arkadaşlar artık şuradaki gibi düz ip çekeceğiz. Bunun için ne yapıyorduk? En baştan ipimizi alıyoruz. Şöyle düz olarak şu şekilde tutup başlıyoruz sarmaya. Önce bir tanesini ilkini yanındakine aldım. Bir düğümledim. İkinci ile sıkıştırdım. İkinci ipi aldım. Bunu alırken dikkat edin araya kaçabilir. Bakın mesela şş, tamam burada tam aldım. Bu şekilde şöyle gideceğiz. İkinci örümcekte bir tane aldım. İkinciyi de sıkıştırdım. Bir düğüm attım. İkinci düğümde sıkıştırdım. Şimdi şu modelin aynısını yapacağız bu tarafa da arkadaşlar. E, şuraya kadar olan mesafeyi bitirdik. Şimdi şu kısma geldik. Bu kısımda e, önce şu bir sırayı örmemiz gerekiyor. Ondan sonra tek tek işte e, bunları teker teker örebiliriz. E, buraya başlamadan önce e, şunlar için dörder tane. Şura, şurası, şurası, şurası, şurası, şu, şu. Bunlar için dört tane. Şu Baklava dilimleri içinde sekizer tane ip ayırmamız gerekiyor. Önce biz bu işleri iplerimizi ayırmakla işe başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunlardan şöyle baştan iki dört tanesi kenar. Bu bunları şöyle arkaya doğru atacağım. Şu kısma doğru. Şöyle. Sekiz burada var. Sekiz burada var. Şimdi bu sekizi tekrar ikiye böleceğiz. Dört dört. Şunu öreceğiz. Ama önce bu ikisini bitirmemiz gerekiyor. Önce baklavanın ilk bölümü arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şu en dipteki ipi alıyorum. Bunu şöyle sabit olarak tutuyorum. V şeklinde. Bakın şöyle yarım V veyahut da şöyle diyelim. 90 derecelik bir dik açı gibi de olabilir. Ama V diyelim, yarım V diyelim. Şimdi bunu böyle sabit tutarken onun yanındakini buna iki kere düğüm atıyorum. Şuradaki düğüm attığım gibi. Bir düğüm, ikinci düğümle sıkıştırıyorum. Tamam mı? Sonra öbürünü aldım, öbür ipi. Birinci düğüm. İkinci düğümle ipi yalnız gergin tutun. Çünkü bakın elimle böyle çekiyorum. Farkında mısınız? Oradan göbek vermesin diye. Bu ikinci düğümde sabitledim. Şimdi şunu alıyorum. Şöyle bir düğüm. İkinci de sabitliyoruz. İkinci düğümde. Tamam arkadaşlar. Ve şu ipi bırakıyoruz. Bunun işi bitti. Şimdi burada kaç kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. 3 tanenin yine en diptekini alıyorum. Bunu böyle sabit olarak tutuyorum. Bu sefer şu ikisini dolayacağım buna. Önce şunu bir düğüm şöyle bir düğüm ikinci düğümle sabitledim. Şimdi ikinciyi aldım. 
bir düğüm attım şöyle bir düğüm attım ikinci düğümle sabitledim bakın bunun da işi bitti onu da buraya koydum iki tane ipim kaldı şu ipi alıyorum şöyle sabit duruyor bu şu ipi alıyorum ve doluyorum bir düğüm attım ikinci düğümde sabitledim ve bitti şimdi bunun yan tarafını kapatıyoruz yani hemen şu ilk yaptığımız alıyoruz şöyle sabitliyoruz bunu şöyle tutuyoruz sabit olarak şu üçünü buna dolayacağım yani bağlayacağım şimdi şu böyle duruyor buna şöyle bir düğüm ikinci düğüm her e, düğüm atlanda iki tane atıyoruz arkadaşlar birinci de atıyoruz ikinci de sabitliyoruz sıkıştırıyoruz daha doğrusu ikinciyi aldım şöyle bir düğüm attım ikinci de ikinci düğümde şöyle sabitledim üçüncüyü aldım bir düğüm attım ikinci düğümde sabitledim bakın yarım baklavamız çıktı gördünüz mü yarım baklava şöyle şimdi bu bitti bu sıra buna geldi yine bunu bu sefer şu ortadakini alıyorum sabit kalacak bu şöyle yine V yapıyoruz V şeklinde yapıp üstüne şu ipleri dolayacağım önce bunu alıyorum bir düğüm ikinci düğümde sabitledim şöyle aldım ikinciyi bir düğüm ikinci de sabitledim şunu aldım bir düğüm ikinci de sabitledim şimdi bu burada kalıyor onun işi bitti şimdi burada kaç tane kaldı ipimiz üç tane üç taneden önce şunu alıyoruz bu sefer bu sabit kalıyor şunları dolayacağım şu önce bunu doluyoruz bir düğüm atıyorum ikinci de ikinci de şöyle sabit diyorum şunu alıyorum bir düğüm atıyorum ikinci de sabit diyorum tamam mı arkadaşlar bunu da bıraktım şimdi burada iki tane kaldı gördüğünüz gibi önce bu sefer bunu alıyoruz bunu doluyoruz ona bir düğüm ikinci de sabit diyoruz şimdi ne yaptık bitti sadece şu kenarını kapaması kaldı şurayı o zaman şunu alıyoruz yine bu sabit kalıyor şunları doluyoruz buna bir düğüm ikinci de sabitliyorum şöyle bir düğüm ikinci de şurası biraz değişiyor gibi oldu hemen sıkıştırıyor sabitliyorum şöyle bir düğüm ikinci de sabitledim tamam şimdi bakın gördüğünüz gibi iki tane yarım baklavam oldu şöyle şimdi bu sefer şunu sabit tutacağım şunu şunu sabit tutacağım şunu sabit tutuyorum şunu doluyorum bir düğüm ve iki düğüm bu bitti bak gördünüz mü bu bitti bunu kenara koyuyoruz şimdi bunu yapacağız şunu yine 8 tane ipim var burada 2 4 6 8 bunu 4'e bölüyoruz yani 2'ye bölüyoruz 4 4 ayırıyoruz Şu iki tanesi ortada kalıyor. Soldaki den L yapıyorum üstüne şöyle. Sağdaki bana göre sağdaki üstten alttan 
aradan hop çıkartıyoruz ve buraya sıkıştırıyoruz. Şimdi bu sefer bunu L yapıyorum. Bunu alttan aradan şöyle sıkıştırıyoruz ve burası bitti. Bakın burada birinci sırayı biz bitirdik. Bunu şöyle öreceğiz arkadaşlar. İkiye ayıracağız. Şöyle bir sağdan bir soldan düğüm atacağız. Bir sağdan düğüm. Bir soldan düğüm. Şöyle. Bir sağdan düğüm. Bir soldan düğüm. Bir sağdan düğüm. Bir soldan düğüm. Bildiğimiz düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ama ikili. ipler ikili olarak. Şöyle. Şimdi bunu yine böyle ortadan 8 bir tarafta 8 bir tarafta olmak üzere ikiye böldüm. Hani örmeceğimi yaptıktan sonra şöyle ikiye böldüm. Önce şu 8'i örmemiz gerekecek. Bunun için şu sabit olanımız var biliyorsunuz aşağıdan giden. Bunu bu şekilde tutuyorum ve şu 3 tanesini buna doluyorum. Şöyle bir şöyle İki de sıkıştırıyoruz. Şöyle bir iki de sıkıştırıyoruz. Şöyle bir iki de sıkıştırıyoruz. Bakın şimdi sekiz tanesi tek bir e, çizginin üstüne geldi. Yani tek bir ipin üstüne birikti. Şimdi bunu tekrar dörde bölüyoruz. Yani dörde bölüyoruz diye ters söyledim. Pardon. İkiye bölüyoruz. Dört bir tarafta. Dört bir tarafta kalacak. Şimdi buradan ne yapıyorduk? Önce şu ortadakini alıyorduk. Dördün birini alıyorduk. Şunu V yapıyorduk. Şu hizadan. Şu üç tanesini buna doluyoruz. Şöyle bir iki de sıkıştırdım. Bir ördüm. İki de sıkıştırdım. Bir ördüm. İki de sıkıştırdım. Şimdi bunun şunun işi bitti. Bunu bıraktım. Burada kaç tane kaldı? Üç tane kaldı. Şunu ayırmıştık biliyorsunuz. Şimdi bunu bu sefer bu diptekini alıyoruz. Bu sabit kalacak. Bu sabit kalacak. Şu ikisi buna dolanacak. Şuna. Şöyle birini bir düğüm attım. İkinci de sıkıştırdım. Bir düğüm attım. İkinci de sıkıştırdım. Şimdi bunun da işi bitti arkadaşlar. Bunu da koydum buraya. Şimdi burada iki tanemiz kaldı. Bu sefer bunu sabit tutacağız. Şunu buna dolayacağız. Bir düğüm attım. İkinci de ne yaptım? Sıkıştırdım. Şimdi bu yarım baklavam oldu gördüğünüz gibi. Yan tarafını kapatacağız. Bunun için ne yapıyorduk? Şu baştakini alıyorduk. Sabit tutuyorduk. Şu üç, üç tanesini buna doluyorduk. Önce ilkini aldım. Bir, iki. İkinciyi aldım. Bir, iki. Üçüncüyü aldım. Bir, iki. Bak, yarım baklavam yine şu yukarıdaki olduğu gibi oluştu. Şimdi bunun işi bitti. Bunu buraya koyuyoruz. Şimdi geldik şuna. Buraya dokunmuyoruz. Buna geldik. Şimdi burada şunu şunu ördük zaten. Bakın farkındaysanız şuradan geleni böyle bu dibe kadar ördük. Dolayısıyla bu ilk sıra örülmüş olarak düşünüyoruz. Şunu aldık. Şurada kalan iki tanesini bu sabit kalıyor. Bitti bunun işi. Şunu aldık. 
Şu iki tanesini buna doluyoruz. Bir. İki. Şunu alıyoruz. Bir. İki. Bunu da bıraktık. Bunun işi de bitti. Şimdi burada iki tane kaldı. Şunu sabit tutup şuna doluyor. Şunu doluyoruz. Bir. İki. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şunu şöyle alıyoruz. Bu sefer yan tarafını kapatıyoruz. Bu sabit kalıyor. Şu üçü buna doluyoruz. Şöyle bir düğüm, iki düğüm. Şunu alıyoruz. Bir düğüm. Şöyle iki düğüm. Şöyle alıyoruz. Bir düğüm. Şu şekilde alıyoruz. İki düğüm. Şimdi iki tane yarım baklavam oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Ne yapıyorduk? Bu ikisini birbirine bağlıyorduk. Şu bana göre soldaki sabit. Şunu buna dolayacağım. Sabite. Bir. iki. Bu da bitti. İkinci sırayı bitirdim. Bunu koyuyoruz kenara. Şimdi sıra buna geldi. Önce Şundan başlayacağız. Şunu sabit olarak alıp şu üç taneyi buna dolayacağız. Şöyle bir. iki, Bir. Şöyle iki. Tamam mı? Şimdi bunun işi bitti. Bunu böyle kenara koyuyoruz. Üç tane kaldı. Şunu alıyoruz. Şu ikisini bu aldığımın üstüne doluyoruz. Şöyle bir iki şimdi iki tane kaldı. Bunu alıyoruz. Şuna doluyoruz. Şunu doluyoruz ona. Bir iki ne yapacaktık şimdi? Yarım baklavamız oldu. Bunun kenarını kapatıp bırakıyoruz. Şunu alıyoruz. Sabit şu üçünü buna doluyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bakın, bu da bitti. Şunu da kenara şöyle koyalım. Şimdi buna geldi sıra. Bunda şimdi şu ortadakini alıyoruz. Şöyle sabit kalıyor. Yani şöyle V şeklinde tutup bunu doluyoruz. Bu üç taneyi. Bir. iki, Şöyle. iki. Şimdi bunun işi bitti. Bunu koyuyoruz böyle kenara. Burada üç tane kaldı. Şu diptekini alıyoruz. Şunu. Bu sabit kalıyor. Şu ikisini buna doluyoruz. Buna. Şöyle bir. Şimdi bunu da bırakıyoruz. Şunu iki tane kaldı. Şimdi bunu sabit bırakıyoruz. Bunu doluyoruz. Bir. İki. Evet. Şimdi burada yarım baklavam oldu. Bunu yine kenarını ne yapacaktık? Kapatacaktık. Şöyle bir bir iki şöyle bir şöyle iki bir düğüm Şöyle ikinci düğümümüzü attık. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ikinci baklavamı da bitirdim. Ne yapıyorduk şimdi? Bu iki baklavayı birbirine bağlıyorduk. Onun için ne yapıyorduk? Şu sol taraftakini sabit tutuyorduk. Sağ taraftakini buna doluyorduk. Bir, iki. Şimdi bakın ikinci sıram bitti. 
Ama ikinci sıra bitmeden önce ne yapıyorduk? İki baklavayı birbirine bağlıyorduk. Bunun için ne yapıyorduk? Birinci baklavadan iki tane alıyoruz. İkinci baklavadan iki tane alıyoruz. Şöyle bu iki tanesiyle şu yukarıda yaptığımız örümceğin aynısını yapıyoruz ortaya. Şimdi şu ortadan iki tane sabit kalıyor. Sol taraftakini bunun üstüne yatırıyoruz. L şeklinde. Sağ taraftakini üstten alta geçiriyoruz. Alttan aradan çıkartıp yukarıda şöyle hop birleştiriyoruz. Bu sefer sağdaki ipi L yapıyoruz. Soldaki ipi üstten alttan aradan geçirip yukarıya şöyle sıkıştırıyoruz ve bunu bitiriyoruz. Şunu sabit tutup şu üç tanesini buna doluyorum. Bir iki şöyle bir iki şunu alıyorum. Bir iki. Bu sabit olanı şöyle döndürüyoruz. Yine aynı şu üç taneyi buna dolayacağız. Şimdi birinciyi doluyorum. Bir şöyle iki alıyorum ikinciye. Bir iki doladım. Üçüncüyü dolamadan önce boncuk takacağız buna. Boncuğumuzu taktıktan sonra üçüncü ipimizi de şöyle sabit olana doluyoruz. Bir, iki. Yine sabit olanı bu sefer diğer elimize alıyoruz ve döndürüyoruz şöyle. Yine bu üç tane kaldı. Üç taneyimiz vardı. Bunun önce birini bir iki doladım. Şöyle ikinciyi bir doladım. İkinciyle sabitledim. Üçüncüye yine ne yapacağız? Boncuk takacağız. Üçüncüye boncuğumuzu taktık. Sabit olana bunu da doluyoruz. Yine sabit ipimi bu sefer bu şekilde döndürüyorum. Yine aynen üçü nü buna dolayacağım. Bir boncuk, bir düğüm pardon, iki düğüm. İkinciyi aldım. Bir düğüm artı ikinci düğüm. Şimdi bu sefer şuna bir boncuk takacağız. Evet. Şimdi sabitin üstüne bunu şöyle doluyorum. Bir düğüm, şöyle iki düğüm. Bu da bu şekilde böyle arkadaşlar şuraya kadar devam edecek. Baştaki ipi alıyorum. Düz tutup hepsini bunun üstüne saracağız. Şöyle bir düğüm. iki düğüm. Yani şuradaki de şöyle şu yukarıda yaptığımız gibi şöyle bir düğüm ikinci düğümde ikinci düğümde sıkıştırdım. Şimdi şunu buna ekleyeceğiz. Şöyle bir düğüm şu aradaki şu mesafeye göre ayarlayacaksınız. Şöyle iki düğüm. Şunu alıyoruz. Şöyle bir düğüm. Şöyle iki düğüm. Şöyle bir düğüm. iki düğüm. Bu şekilde şu başa kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısımlardaki bu düz hattı çektim ve daha sonra şurada saç örgüsü 
diyorum ama saç örgüsü değil aslında bu. Şuradaki yaptığımın aynısını burada yapıyorum. Yani şu ipin tek iki tanesini alıyorum. Bir sağdan, bir sağdan, bir solda. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan olacak şekilde hepsini örüyoruz. Şimdi bakın bunlar bitti. Şimdi e, örümceklerimizi yapacağız. Bakın buralarda bu başta şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesinin örümceğini yapmışım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu i̇ki tanesini alıyoruz. Şu iki örgünün. Şöyle ortadaki iki tanesi ortada kalıyor. Öbürlerini bildiğimiz örümcek. Hani şuralarda yaptığımız örümceğin aynısını buralara yapıyoruz. Yalnız bunu yaparken iki örgüyü birleştirerek yapıyoruz. Buradaki yaptığımız örümcek de dört sıra olacak. Benim e, gazeteliğimin boyutuna göre 4 sıra tam geliyor. Gördüğünüz gibi şu alt kısımları da bitirdim. Yani şu kısımları ördüm. Yani, e, bir sağdan bir soldan olacak şekilde. Sonra arasına e, örümcek yerleştirdim. Daha sonra tekrar aynı şuradaki ipi ördükten sonra şu ara kayda kaydeye bağladım. Şuraya. Bunu bir de sizinle birlikte yapalım. Şu şekilde yapıyorum bunu. Şöyle ayarlayıp sıkıştırayım. Bunu şimdi ortadan başlamamın sebebi tam bu uzaya kadar eşit dağılımını sağlamak içindi. Arkadaşlar. Yani bir baştan bir başa alıp da yapmadım ben. Ortadan bir bu taraftan bir bu taraftan yapacak şekilde ayarlıyorum. Daha güzel dengeli gidiyor. Şimdi bir sağdan bir soldan örüyorum ya. Bunu aldım. Şöyle alttan geçirdim. Çünkü şu arayı da şöyle gererek arada boşluk bırakarak bildiğimiz normal düğümümüzü atıyoruz şuraya. Şöyle bir düğüm. Arkadan ikinci düğümü atıyoruz. Şimdi ilk etapta buralar böyle karışık gözüküyor ama sonra ördükçe düzeldiğini göreceksiniz. Şimdi burada Şöyle ben biraz daha iteyim sandalyemi. Şunu aynı şekilde bir sağdan bir soldan olmak üzere buraya 5 tane düğüm atıyorum. 2 3 şöyle 4 şöyle 5 bunu bırakıyorum. Şimdi bakın şurayı da göstereyim isterseniz size. Bu sefer de şu taraftan öreyim. Eşit olsun. Yani dengeli gitsin. Şurada bir sağdan bir soldan olmak üzere şöyle değişik bir örgü şekli yaptık. Araya dört sıra örümcek yaptık. Sonra tekrar şu minik bir şunlardan yaptık. Yani bir sağdan bir soldan ve şu kaydeye bağladık. Aynı olayı aynı olayı bu sefer döndükten sonra burada da yapacağız. Ee, şeyleri çekeceğiz. Sağdan soldan iplerimizi çekeceğiz. Araya örümcek koyacağız. Tekrar sağdan soldan iplerimizi ördükten sonra şuraya bağlayıp uçlarını istediğimiz boyutta kestikten sonra yakacağız. Ve bunu normal şekilde koyduğumuzda bu aşağıya doğru sallanacak. Fazla bunların boyunu uzun tutmadım. Şunun için hani yerdeki tozları toparlamasın diye. Bakın. Alt kısmına da Buralara bağladıktan sonra önce sağdan soldan örgümü attım. Araya örümcek koydum. Şimdi bu aradaki boşlukları görünce bu değişik bir örgü zannedersiniz ama değil. Bu aslında örümcek. İpi hızlı geldiğim için böyle bir boşluk bıraktı ve hakikaten değişik bir görüntü oluştu. Sonra tekrar şu sağlı sollularımı yaptım. Ve bu araya bağladıktan sonra istediğim boyutta ben küçük tuttum bunların boyutunu. Ee, ve çakmakla yakarak işi bitirdim. Evet arkadaşlar benim gazeteliğin sonuna geldik. Şimdi şu kısımların 
yani şu iki kanadın orta kaydeye bağlanmasını yapacağım onun için de şöyle iki tane ip kestim onları şu şekilde tepeden indirerek bu kısma takıyorum bildiğimiz takma şekli öbürünü de yapayım bakın arkadaşlar bunu şimdi öreceğim ben bildiğimiz örümcek örgünün tekniği yalnız bu bunda tek yön değil hem sağ hem sol hem sağ hem sol yani iki taraflı olarak öreceğiz tek taraflı örülmeyecek bu yapayım şu kenar kısım siz görün diye dar bir adamda çalışıyorum önce soldan başladım dikkat ettiyseniz sağa geldim bir örümcek yaptım şimdi sağdan yaptım bu sefer soldan yapacağım yani böyle yapacağım yani bir sağ bir sol arkadaşlar bu hareket bu bizim yaptığımız önceliğe üstten alttan aradan geçirdiğimiz bu hareketi sağlı sollu olarak yapacağız ta ki şeyimiz bitene kadar yani istediğimiz boyuta gelene kadar şimdi sağ taraftan yapıyoruz şöyle üstten alttan ve aradan geçirip şuraya şöyle sıkıştırıyoruz buraya kadar gördükten sonra atlayarak bağladım ve uç kısımlarına da şu şekilde bakın boncuk bağladım şimdi ben bunların resmini çekeceğim arkadaşlar cepheden alttan yandan her türlü videonun sonuna koyacağım hoşça kalın